gleich, aber gleich. Am Anfang schuf Gott Adam und Eva. Er schuf sie als Mann und Frau. Ihre Geschlechter sind ungleich, aber auf jeden Fall sind sie Menschen und damit gleich. Die Nachfahren von Adam und Eva haben den Turm zu Babel gebaut und Gottes Zorn entbrannte darüber. Sie sind in die weite Welt gegangen und haben sich zu ungleichen Stämmen in ungleichen Ländern entwickelt. Nun haben wir hier Gäste aus drei verschiedenen Ländern eingeladen. Aus Korea, aus Kenia, aus Deutschland. Ach, die traditionellen Trachten sind so wunderschön und individuell, oder? Ihre Kleidungen und Kulturen sind ungleich. Aber es ändert nichts daran, dass sie alle Menschen und gleich sind. Dieses Mal stellen wir euch drei Arten Menschen vor, die Brot nicht essen konnten. Erstens die Armen, die kein Geld für Brot hatten. Zweitens den Adel, der aufgrund vieler Affären keine Zeit für Brot hatte. Und die Letzten, die Königinnen und Könige, die so viele andere Dinge zu essen hatten, dass sie nicht einmal an Brot denken konnten. Ihre Gesellschaftsschichten und Mittel sind ungleich. Aber sie sind immer noch Menschen und gleich. Genauso wie die alten Herrscher, die behaupteten, Göttersöhne zu sein, nun als Menschen entlarvt wurden. Eine feiste Person. Eine Schauspielerin, die weltweit für ihre Schönheit geliebt wird. Oder auch ein Bodybuilder, der eher einen statuenhaften Körper als den eines Durchschnittsmenschen hat, sind schließlich alle Menschen, die aus Fleisch und Blut bestehen. Es ist egal, wen wir lieben. Oder welcher Religion wir angehören. Wir können nicht dafür bewertet werden. Wir sind vielfältige Menschen mit ungleichen Geschlechtern, ungleichem Aussehen, ungleichen Nationalitäten und Eigenschaften. Aber wir sind alle Menschen und gleich. Ungleich, aber gleich.